നമസ്തെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബസ് യാത്രാ നിരക്ക് കൂട്ടാമെന്ന ഗതാഗത വകുപ്പ് മിനിമം പത്ത് രൂപയാക്കാമെന്നാണ് ശുപാർശ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ കുറവും വർദ്ധിച്ച ഇന്ധനവിലയുമാണ് നിരക്ക് വർദ്ധനവിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും അതേസമയം മിനിമം നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആക്കണമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധന ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം സർവീസ് ആരംഭിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ അറുപത് കോടിയുടെ നഷ്ടത്തിലാണെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ സി പി എം മുഖപത്രത്തിൽ ലേഖനം കേരളത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് വി മുരളീധരൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവർ അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു കാര്യവിവരമുള്ളവരെ ഓഫീസിലെടുത്താൻ മന്ത്രി തയ്യാറാകണം വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുരളീധരൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരനിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വി മുരളീധരന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും വിമർശനം ചമ്ന കാസിം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു പരസ്യം നൽകി നടികളെ വലയിലാക്കിയ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിനായുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഊർജിതമാക്കിയത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ മനുഷ്യക്കടത്തിന് കേസെടുത്തിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പ്രതി കോടതിയിലെത്തി കീഴടങ്ങിയിരുന്നു കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉള്ളതായി സൂചന പിടിയിലായ പ്രതികളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പേർ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് തീരദേശത്തുള്ളവരും മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് ആന്റിബോഡി പരിശോധന നിർത്തുന്നു ലഭിച്ച പരിശോധനാ കിറ്റുകൾക്ക് ഗുണമേന്മയില്ലാത്തതാണ് കാരണം കിറ്റുകൾ തിരിച്ചെടുത്ത് പുതിയത് നൽകാൻ വിതരണക്കാരായ എച്ച് എൽ എൽ ലൈഫ് കെയറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ കിറ്റുകൾ ലഭിച്ച ശേഷമാകും പരിശോധന തുടരുക എന്നാൽ ഇത് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധനയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആറ്റുകാൽ കുര്യാത്തി കളിപ്പാൻകുളം മണക്കാട് ടാഗോർ റോഡ് തൃക്കണ്ണാപുരം പുത്തൻപാലം വള്ളക്കടവ് എന്നിവയാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കും ചാല നെടുങ്കാട് കാലടി കമലേശ്വരം അമ്പലത്തറ എന്നിവിടങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട മേഖലകളായി കണക്കാക്കും കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്ന തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ക്യാമറാ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി സിറ്റി പോലീസാണ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തവരെയും മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരെയും പിടികൂടാനാണ് പ്രത്യേക ക്യാമറാ നിരീക്ഷണം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും തൃശൂരിൽ കൊറോണ വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതും ഫേസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ അവരറിയാതെ ഇവിടെ നിന്നും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ റൂമിൽ ആലപ്പുഴ കായംകുളത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞവർ പരിശോധനാ ഫലം വരും മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ കടകളും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും സ്കാനിങ് സെന്ററും അടച്ചു ചെന്നിത്തല സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകനും ഇന്നലെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇവർ എത്താൻ എത്തിയ ഇടങ്ങൾ അടച്ചത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും മകനും അടങ്ങിയ കുടുംബം ഇരുപത് ദിവസം മുൻപാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നും എത്തിയത് ഇവരുടെ ആദ്യ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിർത്തികളിൽ കളക്ടർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴം കൂട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തു നടന്നുവരുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ അക്രമാസക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ജൂലൈ മൂന്ന് വരെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് നിലനിൽക്കും അതേസമയം മണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ വി എം സുധീരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നിരോധനാജ്ഞ
രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ആകെ മരണം പതിനയ്യായിരത്തിലേറെയായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അയ്യായിരത്തിലേറെ പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലും ഡൽഹിയിലും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നാൽ രാജ്യത്തെ വൈറസ് മുക്തി നിരക്ക് അറുപത് ശതമാനം പിന്നിട്ടു തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ വർദ്ധിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം അയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രോഗികൾ മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതർ ഇതിനകം ഒന്നര ലക്ഷം പിന്നിട്ടു മരണം ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറായി തമിഴ്നാട്ടിലും ബംഗാളിലും വലിയ പ്രതിദിന കണക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ കൂടി വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തിലേറെയായി അമേരിക്കയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു ബ്രസീലിൽ തുടർച്ചയായ ആറാം ദിനവും മരണനിരക്ക് ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് അതേസമയം പുതിയ കൊറോണ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ മെക്സിക്കോയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം എണ്ണൂറിലേറെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്നു എന്നാൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ വൈറസ് ബാധയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് വീണ്ടും രോഗബാധിതർ ഏറുന്നത് ഇതിനകം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് മരിച്ചത് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് യൂറോപ്പിൽ രണ്ടാം കൊറോണ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായേക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗവ്യാപനം കുറവായിരുന്ന യുക്രൈൻ പോളണ്ട് അർമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട രോഗവ്യാപന ഭീഷണി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ദിവസേനയുള്ള മരണസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിവസമായി ഇത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രാജ്യത്ത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് കടുത്ത വിസ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ നടപടി പാകിസ്ഥാനിലെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പൈലറ്റുമാർക്കും വ്യാജ ലൈസൻസാണുള്ളതെന്നും വിമാനം പറത്താൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാണെന്നും പാക് വ്യോമയാന മന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റിലാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഗുലാം സർവർ ഖാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കറാച്ചിയിൽ പി ഐ എ വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പഞ്ചാബിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നാല് കിലോ ഹെറോയിൻ പിടികൂടി സംഭവങ്ങളിൽ ആറ് പ്രതികളെ പഞ്ചാബ് പോലീസ് പിടികൂടി ഇതിൽ രണ്ടു പേർ സഹോദരങ്ങളാണ് പിടിയിലായവർ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാനികളാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും വെട്ടുകിളി ആക്രമണം രൂക്ഷമായി തലസ്ഥാനമായ ജയ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം ഈ വർഷം ഇത് നാലാം തവണയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ വെട്ടുകിളികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം അതിർത്തിയിൽ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ചൈനയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു പത്തനംതിട്ട കോന്നി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചൈന മുക്ക് എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയമാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തതോടെ ചൈന മുക്ക് എന്ന പേര് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രകോപനമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആക്രമിക്കുകയും ഇരുപതോളം ജവാന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കും ഭാരതത
മംഗലാം കുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന ചൈന വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ചൈനീസ് പതാക കത്തിച്ചു ബി ജെ പി പാലക്കാട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി വേണുഗോപാൽ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജേഷ് കൃഷ്ണഗീതം വിശ്വനാഥൻ എൻ വി ലാൽ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇടുക്കി രാജാക്കാട് സർക്കാർ ഓഫീസ് പൂട്ടാതെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങി രാജാക്കാട് സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലാണ് സംഭവം രണ്ട് ഷട്ടർ മുറികളുള്ള ഓഫീസ് അടയ്ക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങി ഓഫീസ് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി താഴിട്ട് പൂട്ടി രാജാക്കാട് ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓഫീസിൽ റീസർവേ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയാണ് ഓഫീസ് പൂട്ടാതെ പോകാൻ കാരണം സംഭവമറിഞ്ഞ ഇടുക്കി കളക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് കാരണം ചോദിച്ചു നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിലധികം കൃഷിഭൂമി വെള്ളം കയറി നശിച്ചു റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അശാസ്ത്രീയതയാണ് കൃഷിഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലാകാൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള റബ്ബർ മരിച്ചീനി വാഴ കമുക് തുടങ്ങിയവ അഴുകി നശിച്ചു ഇതോടെ പലരുടെയും ഉപജീവന മാർഗവും വഴിമുട്ടി സംഭവത്തിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് കണ്ണൂർ പായം അളപ്രയിൽ മരിച്ചയാളുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ബാങ്കിന്റെ കളക്ഷൻ ഏജന്റ് ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയെന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബം രംഗത്ത് മാർച്ച് ഒൻപതിന് മരിച്ച കൌസു നാരായണന്റെ അഞ്ചു മാസത്തെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ കുടുംബം അറിയാതെ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം സി പി എമ്മിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് ഇരിട്ടി കോഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ബന്ധുവാണ് ആരോപണ വിധേയ പ്രദേശത്ത് ഒരു വർഷം മുൻപ് മരിച്ചയാളുടെ പെൻഷൻ ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു അമ്മ മരിച്ചത് മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി അമ്മ മരിച്ചതാണ് അമ്മേൻ്റെ പെൻഷൻ വന്നിനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടി എത്തിയത് പിന്നെ അമ്മേൻ്റെ പെൻഷൻ പിന്നെ മാർ ഏപ്രിലിൽ വിഷുവിലടക്ക് പെൻഷൻ വന്നു മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം തിരുമാന്ധാം കുന്ന് ദേവിയെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി അവഹേളിച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജസ്ല മാടശ്ശേരി ദേവിയുടെ ചിത്രം അശ്ലീല ചുവയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദേവിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ ജസ്ല മാടശ്ശേരിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ഭക്തർ പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കമൻറ്റുകൾ അയച്ചവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിനും പോസ്റ്റിൽ ജസ്ല മാടശ്ശേരി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വായിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും ആ മെസ്സേജിൽ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും ഉള്ള തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് അതതിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം വർക്കല ആയിരൂർ എസ് ഐക്കെതിരെ വനിതാ പോലീസിന്റെ പരാതി എസ് ഐ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകി പി എസ് ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ മധ്യവയസ്കനോട് എസ് ഐ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും പരാതിയുണ്ട് എസ് ഐക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു എന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിനകത്ത് അങ്ങോളം ഇഞ്ഞോളം ഒരു ഒറ്റ പെറ്റി കേസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ എന്നോട് ഇന്ന കണക്ക് ഒരു ആക്ഷേപം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോടാ എന്ന് പറയുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമായ ഒരു രീതി ആയിപ്പോയി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് ലോകലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു പാലക്കാട് മദ്യനിരോധന സമിതി പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് മദ്യനിരോധനം മൂലമുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചാണ് മദ്യശാലകൾ തുറന്നതെന്നും കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി കേരള മദ്യനിരോധന സമിതി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിളയോടി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാൻമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെതിരെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധിച്ചു കർഷകർക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കിസാൻ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു രാജ്യത്താദ്യമായി ഓൺലൈൻ എൻറോൾമെന്റുമായി കേരള ബാർ കൌൺസിൽ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പുതിയ അഭിഭാഷകരാണ് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പത്തിന് ഹൈ
കൊറോണയ്ക്ക് പുറമെ ഡെങ്കിപ്പനിയും മേലിപ്പനിയും സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്നതിനിടയിലും ഡെങ്കിപ്പനിയും മെലിപ്പനിയും വടക്കൻ ജില്ലകളിലുൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിലാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി കൂടി പടരുന്നതോടെ ആരോഗ്യമേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി മഴക്കാലത്ത് വേണ്ടത്ര ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നടക്കാത്തതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമായി തലയിൽ ചക്ക വീണ് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു കോടാമ്പേളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം മൈൽ മുക്കുഴി കരിയത്തെ റോബിൻ തോമസ് ആണ് മരിച്ചത് സ്രവ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊറോണയുടെ മറവിൽ പഞ്ചായത്ത് വലിയ അഴിമതികളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിഷേധ ധർണ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി ഭാസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവുന്ന റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചു നൽകി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തൃശൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഐ ഇ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച റോബോട്ടിനെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറിയത് സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യാരോഗ്യ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനൊരുങ്ങി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നൂറ്റി എൺപത് ആശുപത്രികളാണ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആശുപത്രികൾ സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകി കുടിശ്ശിക തുകയായി സർക്കാരിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവിധ ആശുപത്രികൾ പിന്മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കാരുണ്യാരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത വകയിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുകയാണ് ഈ മാസത്തോടുകൂടി റിലയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ കാരുണ്യാരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ സ്കീം പിന്നെ അവസാനിക്കുകയും അടുത്ത ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ തരത്തിൽ ആ സ്കീം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് പറളയിൽ നായ്ക്കുളിൽ വൈറസ് ബാധ പടരുന്നു കനൈൻ ഡിസംബർ ഡിസംബർ എന്ന വൈറസ് ബാധയാണ് നായ്ക്കളിൽ പടരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തിനിടയിൽ നിരവധി നായ്ക്കൾ പ്രദേശത്ത് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു നായ്ക്കളെ ഡോക്ടർമാർ എത്തി പരിശോധിച്ചു തുടർന്നാണ് വൈറസ് ബാധയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിറയൽ ബാധിച്ച് പന്ത്രണ്ട് നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി ചത്തു വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു നായ്ക്കളായി ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇതുപോലെ അസുഖം വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീടുക അവർ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറോടുത്ത് പഞ്ചായത്തിലും വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വൈറസ് അസുഖമാണ് കാറ്റിൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് ട്യൂമർ തലയ്ക്ക് മലപ്പുറം കൺസ്യൂമർ ഫെഡിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി മലപ്പുറം ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായ പ്രസാദിനാണ് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തത് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശമ്പളം ലഭിക്കാതായതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രസാദും കുടുംബവും കാലങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം വട്ടവടയിലെ കർഷകരുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായി സുരേഷ് ഗോപി എം പിയുടെ ഇടപെടലാണ് വട്ടവട കോവിലൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായത് എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിച്ചു റാപ്പിഡ് വാല്യൂ സൊല്യൂഷൻസിന്റെയും ഐ ടി മിലൻ സേവാ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നൽകി അഞ്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വീതമാണ് നൽകിയത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പഠന സൌകര്യമില്ലാത്ത സ്കൂളുകൾക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകിയത് കടുങ്ങല്ലൂർ ബാലികാശ്രമം നൊച്ചുമ സരസ്വതി സ്കൂൾ ചോറ്റുപാറ ആർ എം പി സ്കൂൾ നിവേദിത വിദ്യാനികേതൻ യു പി സ്കൂൾ അംബിക വിദ്യാഭവൻ ഐങ്കൊമ്പ് എന്നീ സ്കൂളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വന്തം വീട് തന്നെ ലൈബ്രറിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട് എച്ച് ഐ എം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ 
വായനാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ ഗ്രന്ഥശാല ഒരുക്കിയത് കുട്ടികൾ തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് വികേന്ദ്രീകൃത ലൈബ്രറി എന്ന ആശയം വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി ഇതോടെ വായനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായത് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വായിക്കാനെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ നല്ല വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്തത് വിചാരിച്ചത് കുറേ ബുക്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് സാറിന് വിറ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങണം മത്സരം പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് വായന ദിനത്തോട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്നു ബസ് ജീവനക്കാർ എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ബദിയടുക്കയിലെ ചില ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സ്ഥിതി ദുരിതകാലത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് മുടങ്ങാതെ സഹായധനം നൽകി മാതൃകയായി മാറി ബസന്ത പൈ എന്ന ബസ് ഉടമ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പുതിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ബാരിയോ ഫാരൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ചയായതായി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി വ്യക്തമാക്കി യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കിയതോടെ ദുബായിൽ മെട്രോ അടക്കമുള്ള പൊതുവാഹനങ്ങളുടെ സമയക്രമം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ഫെറി വാട്ടർ ടാക്സി വാട്ടർ ബസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകും വരെ നിയന്ത്രണം തുടരും യാത്രക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും ആർ ടി എ നിർദ്ദേശിച്ചു ഗ്ലാസ് ഗ്ലൌസ് ധരിക്കുന്നതും സാനിറ്റൈസർ കരുതുന്നതും സുരക്ഷിതമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പൈലറ്റായ ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഭർത്താവിന്റെ ഉപദ്രവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി എ സി പി എ കെ ഗൌഡ് അറിയിച്ചു മേഘാലയയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി മേഘാലയയിലെ ടുറയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയൊൻപത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് വീടിന്റെ ബാൽക്കണി ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റായി മാറ്റി ബോളിവുഡ് താരം ഷാറൂഖ് ഖാൻ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ വസതിയായ മന്നത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് താരം കൊറോണ കാലത്ത് സിനിമാ ചിത്രീകരണം നിലച്ചതിനാൽ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിലാണ് ഷാറൂഖ് ഖാൻ മാർത്തോമ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്തയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തൊണ്ണൂറാം ജന്മദിനമാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ചടങ്ങിൽ മിസോറാം ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സംസാരിക്കും കുടുക്ക പൊട്ടിച്ചു കിട്ടിയ പണം സഹപാഠികൾക്ക് ടി വി വാങ്ങി നൽകി കുരുന്നുകൾ തിരുവനന്തപുരം മഞ്ചവിളാകം യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ സൂര്യദേവും സൂര്യഗായത്രിയുമാണ് തങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടി വി വാങ്ങി നൽകിയത് നെയ്യാറ്റിൻകര കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരനായ ബിജുവിന്റെ മക്കളുടെ ആശയത്തിന് സഹപ്രവർത്തകരും സഹായം നൽകി കൊല്ലത്ത് ഡേറ്റയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യമായി ടി വി വിതരണം ചെയ്തു കൊല്ലം പ്രസ് ക്ലബിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് എം മുകേഷ് എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ടി വി സെറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ടി വി നൽകിയത് നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു സഹായം നൽകിയത് ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന വിദ്യാദർശൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുനലൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ടി വി എത്തിച്ചു നൽകി നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് നൽകിയത് സേവാഭാരതി പുനലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരവട്ടം മണിയാർ ചേറ്റുകുഴി കോളനിയിൽ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് വയറിംഗ് നടത്തി പരവട്ടം മണിയാർ ചേറ്റുകുഴി തേക്കുംകാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഓമനയുടെ വീട്ടിൽ ലഘു ഉദ്യോഗ് ഭാരതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുധീർ കുമാറാണ് ടി വി കൈമാറിയത് വൈദ്യുതി സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മ ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത് പരവട്ടം നിർവഹിച്ചു
അഞ്ചൽ കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി വി നൽകി അഞ്ചൽ മുക്കടയിൽ കുടുംബയോഗം ഭാരവാഹികളാണ് ടി വി നൽകിയത് ഇടമുളയ്ക്കൽ എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്കും കരുകോൺ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ടി വി കൈമാറി നുമ്മട അഞ്ചുൽ കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കൊറോണയെ തുരത്താൻ കേരളത്തിന്റെ ആയുർവേദ കൂട്ട് അപരാജിത ചൂർണമാണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് പുകച്ച് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ അകറ്റാനാകുമെന്ന് കൊല്ലത്തെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അർച്ചന പറഞ്ഞു കൂട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് മംഗൽപാടിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച പത്ത് കിലോ കഞ്ചാവ് എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തു മംഗൽപാടി കുബന്നൂരിലെ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് പ്രതി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി എക്സൈസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കുമ്പള റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ നൌഫലിന് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ശങ്കർദയാൽ ശർമ്മയുടെ ഭാര്യ വിമല ശർമ്മ കൊറോണ മുക്തയായി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ വിമല ശർമ്മ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട വിമലയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആദ്യകാല കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മൂവാറ്റുപുഴ തടത്തിക്കുടിയിൽ എം ബാബാഖാൻ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് പെരുമറ്റം ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടക്കും ചലച്ചിത്ര താരം ഷൈനികം പേരക്കുട്ടിയാണ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ